Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Давненько я не появлялся в эфире, но тут, друзья, особо и показывать было нечего. В общем, я пока тихо. Тем не менее, чтобы прервать это самое молчание, посмотрим в этом обзоре на карту The Forgotten Lands от автора Карл Тиджи. Этот автор выдал не одну уже работу на Матхаб, хватает у него карт, но все они особо-то и не пользуются какой-то популярностью, потому что они галимые ребят проходняк. Но эта карта тоже не фантастика и особо сильной популярности не снискала. Вышла на 20 числа. Но есть здесь определенная своя мулька, ибо эта карта для строительства своей фермы с нуля хватает тут земель, хватает тут интересных своих любопытных моментов. Мы обо всем, разумеется, сейчас поговорим, на все посмотрим, но ну и оценим ее в сравнении, разумеется, с ничейной землей. Разумеется, с чем же еще сравнивать как не с классикой жанра. Культура здесь все по стандарту, продукция, производство. Ну и разумеется, того, что здесь, в принципе, собрать можно так же все по стандарту. Но вот что интересно, ребятки, это стоимость, например, земли. Она здесь вообще никакая, плюс есть еще железная дорога, что очень редко для карт подобного формата. Земля очень плевая, ребят, вообще ничего не стоит. Это касается даже, там, например, девятого участка, который за 90 гектар. Поэтому очень быстро, разумеется, можно на все это добро накопить. Например, например, опять же, сотку стартовую влить, благо техника стартовая есть и можно с ней работать. Либо же, например, ребят, продать нафиг всю стартовую технику. Разумеется, она забугорная. Если вам нравится постсоветский сеттинг и техника с постсоветского пространства, купить что-то подешевле и играть уже на своем. Жизнь тут кипит, в общем-то, вокруг двух точек. Это, собственно, стартовая база и... Та точка в северной части карты, где находятся всевозможные объекты, где можно продавать нашу готовую продукцию. А это у нас стартовая база, симпатичный довольно-таки деревянный модовый домик. И рядом такое приятное озерцо, на берегу которого этот самый домик и стоит. Двери здесь все открываются, разумеется, освещение в доме работает. Ну и, конечно же, есть здесь триггеры сна, есть здесь триггеры, конечно же, гардероба. Но если вам дом не понравится, его, как и все объекты на этой базе, можно снести под ноль и поставить ровно то, что вам, друзья, нравится. Хотя дом, надо отметить, довольно симпатичный, вполне себе подойдет и, скажем так, под сеттинг наш спос советского пространства, если вы вот хотите сэкономить изначально и не тратиться на строительство дома. Ничего себе такой симпатичный домик, рядом довольно-таки симпатичные такие опоры линии электропередач, они, в общем-то, Подойдут прекрасно под любую стилистику, условно говоря, вашей игры. Вот такой весьма неплохой а, антураж. И для западноевропейских карт, ну, если вы будете строить в таком формате себе ферму и восточноевропейские, условно говоря, той же Польши. Ну и, конечно же, под наш сеттинг также подойдут. Вот такие три навеса. Это самая стартовая техника. Ее предостаточно. Три трактора средней мощности, комбайн и куча оборудки. Ну, тут надо, ребята, сказать, что вся техника, вся оборудка имеет повреждение 100%. Вся она грязная. Это вот такой вот момент обременительный, но это все добро, как я уже сказал, можно продать и купить то, что вам нравится. Есть овчарня, которую также можно стестить, что-то можно, в общем-то, с ней делать с 15 головами овец. Но вот Сами видите, тракторы весьма и весьма неплохо стоят даже при 100% повреждений, так что на них можно хорошо заработать на условные кировцы и так далее. Ну и также можно этот New Holland продать вместе со всей оборудкой. Что касается зернохранилища, оно модовое и также его можно сносить, потому что толку от него немного. Кому, в общем-то, нужно такое зернохранилище на 76 тысяч литров, разумеется, никому можно найти куда более симпатичные и вместительные объекты. Вот такая вот, ребятки, база. В принципе, симпатичная, но, конечно, кому нужно строить, тем, кому нравится это дело, разумеется, а мы в первую очередь говорим про них. И я этот обзор для вас, именно строители мои, показываю. Вот, конечно же, все это добро будут сносить по большей части. Ну и что, друзья, также в этой карте есть обременительного. Если вы помните, как выглядит ничейная земля, вот эти свободные участки, то там деревьев вот этих вот одиночных не так, чтобы уж много. Здесь автор довольно-таки достаточно понатыкал, поэтому местами придется походить, попилиться весьма и весьма здорово, чтобы в дальнейшем все это добро осваивать, строить какие-то свои объекты, либо распачивать под поля. В этом плане, конечно же, чуть-чуть э, пообременительнее эта карта, чем ничейка, но вот в плане объектности, разумеется, то объект побольше, вот, пожалуйста, такая вот модовая мельница стоит для кучи, всем хорошо известная, и вот эту мельницу надо будет скачать, как еще один мод в довесы карте, попросит карту скачать это все добро, и в целом все это вот вместе с картой будет весить где-то около 160 мегабайт. То есть в этом плане, конечно же, карта и объекты к ней весьма и весьма легкие. Но вот так, собственно, выглядит задник, ребят, карты в виде такого поля продолжающегося и леса. 
Но мы перемещаемся в северную часть карты, где у нас находится вот такой вот дефолтный фермерский магазин. И рядом у нас проходит железка, где можно арендовать поезд с такой весьма симпотной ретро ЖД станции. И тут же рядом у нас находится несколько точек продаж, где можно продавать все на свете. Это, разумеется, и древесину, и кормовые материалы, и кучу всего. Так что необходимые точки присутствуют, все остальное, ребят, то, что понастроите, то и будет, разумеется, ваш. Что нравится, земля, в принципе, скупается практически вся с дорогами в упор вот к этим самым объектам, с точкам продажи. Хотя показываться будет, когда мы скупать будем участки, что вот эта самая земля теперь является полностью наша, на самом деле ничего мы с этими точками продажи в дальнейшем сделать не можем. Ну, мы и так и без этого, и без покупки можем здесь технику парковать. Так что это такой вот ну, момент, не проработанный немножко автором, никак вот эти самые объекты к нам, собственно, не попадут с покупкой земли, но, тем не менее, в любом случае, главное, что здесь при покупке этой земли можно прям в упор к заборам строить свои объекты, если хотите, например, окружить вот эти самые точки продажи своим населенным пунктом каким-то импровизированным, можно это легко и непринужденно сделать. В общем, карта, скажем так, в некоторых вещах довольно-таки симпатичная и радует то, что здесь есть где разгуляться, хотите работать с лесом, сносить его, на нем, на его месте что-то строить, пожалуйста. Хотите в чистом поле, хотя, правда, деревья придется все равно порубать, также, пожалуйста, такая возможность имеется. В общем, Карта довольно-таки симпатичная, что самое важное, дает она на старте кучу возможностей для того, чтобы вы могли скупить достаточно гектаров земли и, и работать с ней, благо техники предостаточно, которую можно сбагрить, опять же, учитывая стоимость земли, можно и ту самую стартовую сотку, которая есть в бюджете, на эти вещи кинуть, в общем... В этом плане действительно развитие здесь очень и очень лайтовое. Автор, конечно же, постарался, чтобы у вас были такие возможности. Насколько эта карта лучше или хуже ничейной земли, ну сравнивать их невозможно. Несмотря на то, что, ребята, вроде карта, скажем так, одного формата. И понятное дело, что Карл Киджи, когда делал эту карту, разумеется, имел в виду и ничейку, и какие-нибудь там спокойные земли. Тоже одна из двух популярных карт на эту тему. Правда, она куда более рельефная, на ней... Не так, чтобы уж совсем удобно было строиться, ибо там прям очень много нужно выравнивать участков. В любом случае, ребят, теперь вы знаете, что есть и вот такой вот вариантик, если вам нравится строительство и вы подыскивали что-то ну, новое для того, чтобы развивать свое хозяйство с нуля. Так что имейте в виду и, друзья, смело качайте эту карту с Матхаба, пробуйте сами, определяйтесь, насколько вам интересен вот такой вот формат. Но, если что, можете найти ссылочку на скачивание этой карты в описании к данному видео. Я же, друзья, как и всегда в конце своих обзоров, хочу сказать о главном, пожелать вам и вашим близким здоровья, всего самого-самого наилучшего, а всем нам мирного чистого неба над головами. Ну и, конечно же, мужики, в преддверии одного замечательного праздника, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Дай вам Бог, я же постараюсь надолго не прощаться, чтобы мы совсем скоро услышались и увиделись на этом самом месте на канале Просто Симулятор. Пока-пока, друзья!